Boa noite. É, sejam bem-vindos todos, ou bom dia, boa tarde para quem vai ouvir e assistir essa apresentação em um outro momento. Nós somos o grupo Espiritista e Mística, Espíritas e Mística, e nós hoje temos a participação, continuamos com a, a parceria com os amigos da Casa do Caminho Chico Xavier, no Rio de Janeiro, e hoje teremos um, mais uma apresentação. Antes da, de apresentar, a facilitadora do tema da noite de hoje, eu gostaria de fazer a nossa oração inicial, pedindo permissão aos mentores do grupo, pedindo permissão ao Mestre Jesus e pedindo também a proteção para a nossa reunião. E que todas as energias aqui trabalhadas sejam levadas para os irmãos desencarnados que também estão participando desta reunião conosco. Então, agradecemos ao Pai amado e misericordioso pela oportunidade da reencarnação, como também por todo o aprendizado, todo o aprendizado que nos ajuda nessa caminhada evolutiva. Agradecemos também a Jesus, nosso irmão maior, pelos ensinamentos e pelos exemplos que nos deixou. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, por toda a ajuda e pela tentativa que eles fazem de nos guiar, guiar os nossos passos quando os permitimos. E em nome do Mestre Jesus estamos aqui reunidos para adquirirmos mais conhecimentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Rogamos ao Pai Maior que todas as energias aqui trabalhadas sejam levadas para os hospitais, para os lares em que encontram-se irmãos em desajustes e com problemas de toda a ordem. Que eles recebam todo o amparo dos mensageiros do Mestre Jesus. E que a luz de Jesus Cristo possa nos guiar a todos, guiar a todos nessa jornada evolutiva. Que assim seja. Viva Jesus! Então... Obrigada. Então, hoje nós teremos a Maria Virgínia, que vai facilitar o tema A Palavra. Maria Virgínia é membro do, da Casa do Caminho Chico Xavier, em Rio de Janeiro. Obrigada, Virgínia, por estar hoje conosco. A palavra é com você. Agradecemos a, a espiritualidade, aos nossos mentores, enfim pedimos que nos dirijam né? Na, no encaminhamento dessa, desse tema, né? que é um tema muito, muito achei bastante interessante, ele veio evoluindo a, ao longo de uns tempos a, a respeito da palavra, né? sempre refletindo é, da palavra, como eu fazia o uso da palavra, é, como é que isso é, refletia no, no, no meu próximo, né? nas pessoas mais próximas, na família, nos amigos. E ele foi evoluindo e quando a Beth surgiu a oportunidade da gente fazer esse estudo, é, eu pensei de fazer sobre a palavra. A, e, e sobre a palavra que pode ser escrita ou pode ser falada, né? E aí a gente pode se questionar, né? O, o que, que é a palavra, né? O que ela quer dizer a palavra? Ela expressa nossas emoções, expressa nosso pensamento, expressa nossas, nossos sentimentos, né? É através dela que a gente interage com os nossos queridos, né? É através dela que a gente se comunica, através dela que a gente é, passa e recebe conhecimento. Essa troca é feita por palavras, né? E, e a gente começa a, a, assim, a pensar o que, que seria da nossa vida sem a palavra. E fica difícil da gente entender 
a gente se, se, se colocar nessa, nesse mundo, né, na nossa comunidade, sem a palavra. Como a, porque ela é muito corriqueira, é uma coisa que a gente acorda falando, vai dormir falando e não se dá conta dela. Como o ar que a gente respira, né? a gente não se dá conta dele, mas a gente tem essa, essa interação o tempo inteiro. E aí o Emmanuel, na, no Consolador, na pergunta 124, ele questiona né, qual é a importância da palavra humana no, no, nas conquistas evolutivas do Espírito. E aí ele diz que a palavra é um dom, né, um dom divino, um presente, né, uma dádiva de Deus, desde que testemunhada por atos que lhes correspondam. Então, que a nossa palavra é um dom se ela estiver acoplada aos nossos atos correspondente a essas palavras. Né? E é através da palavra, tanto falada quanto escrita, que a gente adquire o, o que a gente tem hoje em dia, que a gente usufrui hoje em dia de todas as experiências e todos os conhecimentos, a, as descobertas, né? De, de milênios, na realidade, né? É, porque hoje em dia, quem vê uma roda, a coisa mais comum é uma roda, mas houve tempo em que não tinha roda, né? É, como é que isso veio ao, a, através dos séculos e dos milênios, através da palavra? Palavra e depois de um certo período da palavra também escrita. Porque quando a palavra ela só falava, era só falada, ela tinha é, mais, vamos dizer assim, mais dificuldade de se transmitir. A palavra escrita, não. A palavra escrita, ela já tem o, o, os evangelhos mesmo. Se não tivessem sido escritos, seria muito difícil da gente ter hoje em dia esse conhecimento, né? É... Então, hoje nós nos usufruímos o que, é, ao longo dos séculos, foi feito experiências. Então, tudo hoje em dia, né? Hoje, nosso computador, nosso celular, né? É, tudo foi evoluindo, tudo, é progred... tudo foi progredindo de acordo com a lei divina, que é uma lei de progresso. Então, tudo foi, é, e tudo foi sendo registrado por palavras ou por, ou por, por escrito, né? E a gente fica pensando, né? Como é que seria o nosso... A nossa colocação hoje diante da vida se a gente não tivesse o evangelho? Se a gente não tivesse o evangelho escrito? Apesar da gente ter o evangelho escrito, a gente faz... Em, em, um monte de coisa que está que fora. E a gente tem escrito, tem falado, tem estudado. Mas ainda assim a gente, vamos dizer assim, sai fora do nosso caminho. E uma palavra, uma, um livro de Emmanuel, pela psicografia maravilhosa de Chico Xavier, é... Palavras da vida eterna. Então, na hora que a gente começa a prestar atenção nessa palavra, você vai ver que ela está escrita em muitos, 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 muitas coisas que a gente não, não percebe no dia a dia. E essa Palavras da Vida Eterna é um livro é, de Emmanuel, pela psicografia de Chico, e tem no item 52, palavra falada, e no item 53, palavra escrita. E no item 52, Emmanuel nos diz que mais importante do que falar, do que falar bem, do que saber o que falar, é saber como ouvir. E aí a gente começa a refletir, né? De como a gente ouve a, as outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor. Será que a gente ouve realmente as pessoas que estão ao nosso redor? Porque, normalmente, a nossa atitude é de, na hora que a pessoa está falando, eu já estou pensando outra coisa. 
ou já estou pensando no que eu vou responder, ou eu já estou pensando no conselho que eu vou dar, né? Ah, se eu fosse você, eu faria isso. É... E, e depende muito né, de, do que, que a gente vai responder para essas pessoas, do que, que a gente vai falar depois que essa pessoa terminar, é, em termos de, 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 de lançar a paz, a concorde, né? é, o bálsamo. É, então, a gente precisa ver muito... É, como é, que, como, é, como é que a gente vai re, responder a, a essas palavras que a pessoa está no, no, nos conversando? E Emmanuel ainda fala poeticamente que nós devemos saber lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro. Porque através do amor a gente vai saber o que responder de uma maneira completa amorosa, compreensiva, né? é, cultivando otimismo, né? esperança, é, né? porque, inclusive, ele diz assim, né? ele diz que normal, geralmente o nosso julgamento não é o mesmo da lei divina. A gente pode até acrescentar, né? na maioria das vezes, o nosso julgamento não é o da lei divina, né? É o da, do nosso é, achar, né? Eu acho, eu penso, a minha visão é... Então, é muito... Nós somos muito personalistas, né? De, de entendermos e de... Colocar, nos colocar como é, julgadores, né? juízes de, 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 muitas, de muitas situações. E o mestre nos diz o seguinte, que não há propósito oculto, nem atividade escondida, que não haja a vir à luz. Então, a gente não precisa se preocupar em ser justiceiro, em fazer justiça, porque está sendo assim. Não. Primeiro porque a nossa visão é muito rasteira. Né? É, a gente não tem ideia de... É, é muito pequeno, é muito pequeno. E depois, com o passar do tempo, sempre vai vir à tona a verdade. Mas a verdade, a verdade divina, a verdade mesmo. Né? Não a nossa verdade. Então, Seria muito bom que nós ouvíssemos mais, fizéssemos mais e falássemos menos. Ou como o Miguel sempre gosta de citar, o que Papa Francisco fala, né? Falem muito de Deus, pouco de si e nada dos outros. E no item 53 da, do livro Palavras da Vida Eterna, a palavra falada, a palavra escrita, aliás, Emmanuel pega uma, um versículo da primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 5, versículos 21 e 22, onde Paulo fala o seguinte, discerni tudo e ficai com o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. E Emmanuel diz que erroneamente nós é, usamos essa frase de Paulo afirmando que a gente deve ler tudo, ver tudo, assistir tudo para saber o que, que é bom e o que, que não é. Ah, eu tenho que ver para saber o que, que é bom e o que, que não é. E aí o pa Paulo nos diz que, que, a gente faz, que a gente vê isso indiscriminadamente, mesmo, é, mesmo que se trate de eu vou até citar as palavras de Emmanuel, que, que são bem contundentes. Ele diz, mesmo quando se trate de ingerir corrosivos da opinião em letras de jornal, ou as fezes do pensamento em forma de livro. Eu acho que a gente pode refletir nisso, no, muito no... 
que a gente está vivendo, né? O que, que a gente vai ver? Mas Emmanuel diz que é natural que uma mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e, e, e tudo observar. Mas não é aconselhável que crianças, doentes, fracos e alienados em potencial da razão, experimente tudo e tudo vejam. Quando ele falou alienados em potenciais da razão, quer dizer que não são os alienados já que já estão na razão, são os alienados que podem vir a ficar alienados devido a essas, vamos dizer assim, a essas, esses corrosivos né, desses comentários de, de livros, de reportagens, de jornais. Não que tenhamos que ficar alienados, mas é preciso que a gente tenha autoconhecimento para saber o que, o que a gente pode, o que não pode, o que faz bem para a gente, qual o direcionamento que a gente tem que tomar. Muito importante. Mas eu não fala assim, né? Entretanto, se te reconheces em plenitude da robustez espiritual possuindo o necessário discernimento que, e, 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 que, e se você dispõe de tempo para isso, você pode ler tudo. Leia tudo, mas não esqueça de usar o crivo de Sócrates. É útil? É verdadeiro? É bom? E usando o crivo de Sócrates, não te esqueças de que de usar isso para outros, outras pessoas em favor daqueles que não têm ainda a tua visão, o teu conhecimento e, e o teu poder de pensar. Então, é a questão da gente se colocar como a gente está. Será que a gente tem robustez espiritual suficiente para ver tudo, ler tudo e ficar equilibrado, sereno? No nosso, no nosso espaço, é, a gente não pode esquecer que Chico, ele comprava aqueles jornais, e aqueles que torcendo sai sangue, Evaldo sempre conta, que ele abria e orava por todas aquelas pessoas, lia aqueles relatos e, 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 e orava por aquelas pessoas. Mas como é que seria a nossa? Será que a gente não se envolve? Como, como é que é o nosso padrão é, de pensamento? Até que ponto a gente tem fortaleza suficiente para a gente absorver tudo isso? Né? É uma questão da gente pensar. E não esquecendo que a espiritualidade, a utilidade para ela é uma tônica, né? Eles não fazem nada que seja inútil, né? Nada em vão e não jogam conversa fora. Não jogam conversa fora. No episódio 250 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, ele tem um item que nos, nos remete muito, muito alegremente à leitura. Ele diz o seguinte, leia mais, aproveite seu tempo, não deixe que a ociosidade alimente os pensamentos negativos, porque está perdendo tempo precioso que não voltará mais. A boa leitura alimenta o cérebro e controla as emoções. O livro é um amigo discreto que não se impõe a ninguém e só fala conosco quando temos vontade de conversar com ele. Faça da, da boa leitura sua melhor amiga. Então, é, é uma coisa... O livro está sempre ali, né? A gente vai quando a gente quer. 
Então, é muito, né? E, e o Chico perguntou para Emmanuel como é que ele sabia tanto do evangelho, né? Porque de um versículo, às vezes, ele tira três, quatro páginas de, de reflexões. E, por exemplo, de Caminho, Verdade e Vida, que ele tirou de um, de um versículo, ele tirou uma página. E agora o Arthur Valadares está fazendo da, da página de Caminho, Verdade e Vida, 45 minutos de reflexão. Então, de um, de um, de um versículo, né, de uma frase, são 45 minutos de reflexão densa, porque o Arthur faz reflexões densas. Aí, Emmanuel disse para ele assim, sabe como é que eu aprendi tanto? É porque eu aproveitei meus minutos, né? E aí a gente sempre tenta colocar para a gente aquilo que os benfeitores falam. Como é que a gente aproveita nossos minutos, né? Então, é, tem três coisas na vida, né? Que tem uma sabedoria popular que, que não volta atrás. Que é a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade ou o tempo perdido, né? É, e a gente não pode esquecer é, de uma historinha, né? de uma senhora que sabia tudo sobre sua vizinhança e se metia na vida de todo mundo. É, enfim, ela é, se metia na vida, levava uma, 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 falava de uma para outra, de outra para uma, e sempre aumentava um pouco. Até que um dia ela falou, se intrometeu na intimidade de uma vizinha dela, uma moça, e fez muito, provocou um ambiente muito ruim e ela começou a se sentir mal. Aí ela foi falar com o padre. Foi falar com o padre que ela estava muito, ela tava, que ela estava arrependida, que ela não queria mais aquilo e que ela queria que apagasse aquilo, que ela não queria que aquilo tivesse acontecido, que tivesse apagado. Então o padre falou para ela assim, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai... No, na sua casa, a senhora pega o seu travesseiro de penas, sobe até a, a torre, é, descostura ele, solta todas as penas na torre do sino, depois a senhora desce e vai catar uma pena por é, cada pena e vai colocar de novo no travesseiro. Aí ela viu que o que ela fez realmente não tinha não tinha volta, né? Então, é, é isso. A palavra que a gente fala, você pode se arrepender, mas uma vez que ela está falada, ela está falada. A gente pode não falar novamente, existe sempre as oportunidades da gente é, rever nossos conceitos, né? Mas as palavras que, que foram ditas, foram ditas, né? E a palavra é levada tão a sério na, na espiritualidade que nos livros mensageiros, no capítulo 6, chamado Advertências Profundas, estão conversando André, Vicente e Aniceto. E Aniceto é chamado para ver uma outra coisa e fica só André e Vicente. E aí And, Vicente fala para André. André, é, o nosso orientador consegue considera trabalho útil toda a conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e as aptidões para o serviço. Pelas palestras construtivas, portanto, receberemos também remuneração devida à cooperação normal. Então, no nosso lar, eh, as conversas edificantes são, são, são feitas como, eh, como bônus horas, né? Então, é importante a palavra edificante, é importante uh, a, a, o nosso falar. Por isso, a gente precisa pensar bem como que a gente fala, né? E pensando em psicofonia, Emmanuel nos recorda na Seara dos Médios que sou, todos somos médiuns da palavra. 
e que a nossa glote vocal se compara a uma harpa, onde a, alma, a nossa alma toca as cordas dessa harpa. Portanto, invariavelmente, a nossa palavra nos denuncia ou nos identifica, se a gente quiser assim se expressar, no grupo moral a que pertencemos. Toda vez que nós falamos, a nossa boca é como um alto-falante que entra em conexão com a nossa memória né? e que se e projeta na direção da pessoa que a gente está falando. Mas essa, essa projeção não é somente as nossas leituras, os nossos conhecimentos, os nossos estudos, mas também ideias e sugestões de encarnados e desencarnados que, estão, que nós estamos em sintonia. Por isso que o nosso falar denuncia o nosso nível moral. Denúncia, né? E pessimismo, é, que, que Emmanuel nos diz, é a porta para o desânimo, né? O mundo não, tá, o mundo não vai para frente, o mundo está cada vez pior, isso não está certo, é, todo mundo está tá indo por um caminho errado. Isso só vai trazer desânimo na gente. E o, negócio, o pior é que isso não é verdade, porque se nós é, nos colocarmos há 50 anos atrás, que é um tempo curtíssimo, né? Eu me lembro da minha infância, 50, da minha adolescência, 50 anos atrás. Da minha mocidade, já estou. Aí você vê quanta coisa que aconteceu, né? Quanta coisa que aconteceu, quanta coisa que descobrimos, como que nós progredimos, como é que nós é, é, abrimos a, 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 nossa, a nossa estrutura comunitária, né, para outras coisas que não existiam, né? A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens. A palavra pode ser ruim e pode ser boa, como muitas coisas, né? Ela é, ela é neutra. É, e através dela, Sócrates alterou a visão da filosofia e através dela Jesus nos trouxe a preciosidade do evangelho. Esse evangelho, que não é só o evangelho da terra, é o evangelho do universo. Né? A gente pode lembrar Shakespeare, né? quando ele diz que é melhor ser rei do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. E no livro dos médiuns, é, professor Rivaio nos fala a respeito dos médiuns falantes na pergunta 166, que querendo se comunicar, o espírito também usa a palavra, ou a escrita ou a falada, conforme for melhor o órgão mais flexível para o médium. Né? E agora, no, 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 pela psicografia de Divaldo, e Joana nos diz em Episódios Diários, né? um livro muito interessante para a gente ler ao despertar, porque é curto, é, são, são, frases, são é, itens curtos e muito, muito densos, muito reflexivos. E no número 11 ela diz a palavra. A palavra é um poderoso veículo de comunicação que poucos a utilizam como deveriam. Muitos falam sem pensar, outros, outros pensam sem agir. Né? E falar por, por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar denota doentia e introspecção. Calar sempre, doentia e introspecção. Daí a nossa dificuldade, né? Das nossas complexidades morais, a gente tem muita dificuldade em discernir 
o que devemos falar e o que devemos calar. Mas para isso, nós temos o Evangelho. Estudar o Evangelho para nos aprimorar, para que nós possamos é, nos apaziguar interiormente nas nossas atitudes, para que elas não nos causem é, aflição e arrependimento. É, e a gente tem, a gente pode dar, né? um presente para uma pessoa, um, 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 belo, é, um belo embrulho, ou pode jogar nele, alguma coisa assim. Então, a gente pode... A, a, o mesmo modo de... A, o mesmo, uh, as mesmas palavras, elas podem ser bem faladas, bem compreendidas, Dependendo do modo como você fala, isso é muito importante. O modo, a ocasião, porque muitas vezes não adianta falar se a pessoa não está ouvindo. Tem situações que a pessoa não tem condição de ouvir. Então, nós precisamos ter paciência para esperar, para que nós possamos ser construtivos. Não é jogar, entende? Tudo que a gente acha que deve ser falado. né? E a palavra ainda nos é necessária pela nossa evolução. Vai chegar um tempo que a gente não vai precisar mais da palavra, que pelo pensamento a gente vai se comunicar. Né? Então, enquanto a gente precisa da palavra, é porque a gente precisa aprender a usar essa palavra para que a gente chegue a se comunicar pelos pensamentos. Mas para finalizar, eu gostaria de citar um provérbio indiano que diz o seguinte, quando falares Cuida que o teu falar, que as tuas palavras sejam melhores que o teu silêncio. E lembre-se que alto deve ser a, a, o valor das tuas ideias e não o volume da sua voz. Então, se a gente puder, antes de começar a falar, silenciar e ver se o que nós vamos falar vai acrescentar alguma coisa para alguém, aí a gente fala. Mas se não for acrescentar, se for só para falar, para fa por falar, só para mostrar o que a gente sabe ou o que a gente é, é melhor silenciar. Ok? Deu para entender aí? Agradecemos, Virginia, pela excelente reflexão. Como diz Sandra e Miguel, para uma quinta-feira, a gente vai ter muito que pensar o final de semana sobre a nossa palavra, sobre como utilizamos o nosso tempo, se estamos, é, como você citou, né, nosso laço e o trabalho útil é, é, é considerado, a conversa sadia é considerada um trabalho útil, né? todo trabalho útil. Então, é, eu estava aqui pensando com relação à questão de é, como você trouxe. Se você, está, se você acha que você tem robustez espiritual, você pode ver tudo, ler tudo. E aí eu estava pensando nos médiuns, né? que são todos, somos todos médiuns, né? uns desenvolvidos, outros mais, outros menos, mas todos somos médiuns, porque todos nós temos o um intercâmbio com o mundo espiritual, né? seja de, de que forma for. Aí eu penso é, como é difícil você se manter equilibrado se você lê tudo, vê tudo. Porque, por exemplo, se você assiste um filme de violência, eu, eu, na minha situação, se eu assisto um filme de violência antes de dormir, eu não consigo dormir bem. Eu não consigo é, 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 relaxar, desligar. Se eu assisto um filme mais tranquilo, mais suave, eu consigo dormir bem. Então, eu acho assim... Eu não teria condições de ler tudo, de ver tudo, de assistir tudo. Então, já, já não tenho essa robustez espiritual que você trouxe como exemplo, né? Mas, quando você estava falando, eu lembro que eu lembrei de, com relação a 
o falar, o quanto que é difícil você parar e fazer aquela reflexão. O que eu vou falar vai ajudar, o que eu vou falar é, vai contribuir, porque quando você está envolvido na emoção, você acaba falando, falando, porque você acha que você está pensando e que precisa falar. Mas aí eu, eu, fico, eu fiquei me perguntando, quando saber parar? Quando, o quanto que é importante a, 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 o que trazendo o, o exemplo do, do, do Chico Xavier, do, do, do grande espírito Chico Xavier, a questão da água, né? Da água, água que ele fala, que você... A, água da eu, paz. Água da paz, que você beba água, ponte até 10. Eu, o quanto que é importante que a gente lembre, que eu lembre de fazer isso, né? E, e, e aí você sai de um extremo, que você fala tudo que pensa, tudo que, fa tudo que vem na cabeça sem, sem filtrar, sem fazer e, e, essa água da paz, e você vai para o outro extremo de que é você se calar. E aí você vai... Os dois são negativos. Né? O ideal é quando você encontra esse caminho do meio, esse equilíbrio entre falar o que é útil, o que é importante, o que é necessário, e se calar quando não é, nem, nem para você, e nem para o outro. Muito obrigada. Eu vou ficar com essa reflexão para o final de semana, eu acho que por, por muito tempo. Quem gostaria mas, de mas falar? Algo? Isso é difícil, que eu, eu me lembro de, de por exemplo, de, de pessoas que iam no presídio fazer, ler o evangelho, né? Eu, 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 eu penso pra, por mim, entende? Eu não teria, é, eu não teria condição sabe seria muito forte para mim como por muitas vezes trabalhar com, 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 com morador de rua já é às vezes é forte né já é difícil né então é importante que a gente tenha esse autoconhecimento e que você saiba até onde você pode ir para você também não se violentar né e não se desestruturar o pouco que, estruturado que a gente está né Agradeço as suas palavras, Virginia, e realmente nos fazem refletir sobre o poder da palavra, né? Você está me ouvindo? Está baixinho, mas eu estou te ouvindo. Eu posso levantar. Melhorou? Melhorou. Então, o poder da palavra. Quando nós falamos, nós podemos destruir ou construir uma, uma vida, uma pessoa, né? Se nós soubermos realmente usar o dom da palavra como Jesus soube usar e permanecer a, a palavra dele pelos séculos afora, né? são dois milênios que a gente está ouvindo e vendo a palavra dele e ainda assim é, esbarra na não ação, na não compreensão, na não efetivação do bem que ele trouxe com as suas palavras. É, nós precisamos realmente aprender a fazer o bom uso para sempre construir. É excelente a reflexão, né? É, quanto a essa, o comentário até da Beth e, e seu também, da gente ter capacidade de filtrar, é, realmente nós somos é, enxovalhados por palavras terríveis o dia inteiro, né? Principalmente pela mídia deturpadora de todas as situações, é, de repente é melhor a gente ser surdo nessas épocas, né? A gente passar pelas palavras sem ouvi-las, né? É o melhor filtro, se fazer de surdo. E quando você começou a falar né, sobre... É, se você não tem nada de bom, não diga nada, eu me lembrei de algo que eu usei como educação para os meus filhos, que veio através de um filme de Walt Disney, O Nascimento do Bambi. E a mãe do coelhinho tambor leva ela para conhecer o Bambi na floresta. E o Bambi era uma criança que falava tudo o que pensava. Né? Ele era muito autêntico. E quando ela é, viu que o Bambi ia dizer algo que não era necessário, porque quando ele viu o Bambi é, mal levantando sobre as pernas, que ele levantava e caía, ele foi falar à mãe. Tambor, tambor, se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. 
Eu usei isso sempre como exemplo para os meus filhos. Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Não critique, não aponte, não use palavras de acusação. Isso é interessante a gente fazer com os nossos filhos, desde pequeninos, nossos netos, eu já tenho netos. É, eu uso até essa, essa brincadeira do tambor até hoje. Tambor, tambor. Né? Eles já sabem o que é é para a gente realmente medir a extensão dos efeitos que as nossas palavras vão causar no mundo que nos rodeia. E isso é ótimo a gente treinar, principalmente em família. Muito obrigada, foi um prazer ouvi-la. Obrigada, Célia. Boa noite a todos. Eu estou preocupado, sabe, porque aqui nessa sala o que mais tem é falador, sabe? Eu, Miguel, o Robert, o Bable, a gente adora um microfone, rapaz. E ficar aqui 40 minutos ouvindo a responsabilidade da palavra, sabe, nos faz ter aquela, aquele pensamento né, de que todo mundo quer fazer curso de oratória e a gente deveria fazer curso de escutatória. Porque é, é, Jesus, nos momentos mais graves, Jesus se calou. Por quê? Porque ele sabia que a gente não ia ter condições, alcance para entender as suas palavras. E aí, sabe, a gente tem que exercitar mais isso, porque é, é, você estava falando, Virginia, eu estava lembrando que no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o Asclepio aparece lá naquela redoma, né? e todo, os grupos é, socorristas faziam perguntas, às vezes, de cinco minutos. Ele respondia com uma frase do Evangelho. Sabe, a capacidade de síntese dos espíritos equilibrados, às vezes... Por isso que, que no, como está no livro né, que você citou, e o que Paulo também, nos, aliás, Pedro nos fala, Jesus tem palavra de vida eterna. Sabe? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. E esse vídeo aí a gente vai ter que escutar mais vezes, essa, essa tua palestra aí, para poder colocar isso nessa cachola tão necessitada. Né? Obrigado, Virgínia. E é, mas Evaldo, e, e Asclepio traz o Evangelho, né? Ó, oh, aqui eu tenho pergunta para fazer. Eu ia falar, mas não vou falar mais. Vocês querem, vocês querem saber uma coisa que faz a gente falar menos? Casa, é só eu começar a falar aqui muito, se ele desce de lá e fala, você já está falando demais. É assim. Mas a pergunta é a seguinte, é, você falou, você, gostei muito da, da palestra, você fez assim, toda uma, uma, uma continuidade aí, trazendo todas essas informações, que primeiro a gente, a gente não, talvez nem, nem falasse. Eu fui, fui criando uma, uma, uma imagem assim do que você falou, que a gente, talvez a gente até grunia ou fazia com gesto, porque a gente não tinha a palavra, né? propriamente dito a palavra que a gente entendeu como palavra de significado. Aí, depois de um tempo, a gente dominou a palavra, é, o significado da palavra. Aí ela passou a ter um sentido mais, e depois você mesmo falou que ela veio é, ser perpetuada na escrita. Né? Hoje a gente já pode... É, a gente tem essa mescla ainda da escrita, mas a gente já tem uma, uma, uma dimensão da palavra que veio junto também com a palavra quando o, o, os, os, os primeiros desenhos surgiram, né? Mas hoje, quando você vê um desenho, às vezes você fica até sem palavras, porque você vê um desenho que ele, ele não, não dá para exprimir ele em palavras. Então, a gente dá uma, uma dimensão maior. É a mesma coisa que a gente está falando do próprio Disney, que é fantástico, os, os filmes deles. Eu, 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 minha mãe que contava, eu não assistia esses... É, eu era muito, muito... Nem nascido nessa época do Disney. Eu era muito... Então, mas os, os filmes do... É, os filmes do, 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 do Walt Disney são fantásticos também. É, é, às vezes, a gente nem tem como. A gente pega pedaços, né? Ah, ele falou isso, ele falou aquilo, porque a gente não tem a capacidade também de entender tudo aquilo, que é uma coisa, é uma quantidade de informação muito, muito, muito grande. É, o próprio o Disney era um místico, né? Todos a gente tem todo aquele misticismo nos, nos, 
nos, nos, nos filmes deles. Então, nós começamos lá, grunindo, é, a palavra apareceu, depois a palavra tomou, ela ficou é, escrita, ficou perpetuada, depois ela virou aí uma segunda dimensão, já a terceira dimensão, que seria o filme aí. É, e, vo, e você acabou respondendo a pergunta que eu, que eu, que eu ia fazer, que eu estou fazendo, mas eu queria saber mais ou menos como é que é, como é que você acha que vai ser isso? Como é que vai ser o próximo passo da palavra? Que você disse que vai ser só o pensamento aí. É, o, essa, essa mediunidade que existe hoje, mais do que existia antigamente, já é um passo para que a gente entre nesse novo tipo de expressar a nosso sentimento através, sei lá, de uma palavra diferente, que seria aí o pensamento? Pelo que, pela literatura que você vê os, os espíritos superiores é, se, se, se comunicando pelo pensamento, não é? E não, como é que essa vai ser essa transição? Não sei se... Foi só, foi só uma, uma, uma reflexão que eu fiz a respeito de, de, de como a gente vai... vai vai evoluindo, a gente não vai ter línguas diferentes, não vai ter inglês, português, alemão, japonês, vai ser tudo uma... uma, 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 uma... É o que eu penso, né? Pelo... Não sei se, <risos> se eu estou pensando loucura, né? É, vai... Vai... vai ser tudo o pensamento, né? Não é, não é linguagem. Eu, eu até... Você acha assim, por exemplo, que a gente só não está se comunicando pelo pensamento porque a gente tem medo que as pessoas saibam o que a gente está pensando? Não. Isso acaba sendo uma... A gente, não, a gente não evolui porque a gente tem medo de evoluir, vamos pensar assim? Você acha que pode ser um negócio assim? Não. Não. Oh, Virginia, por favor, desligue sua imagem, que talvez melhore o áudio, que está cortando. Obrigada. Nossa, que difícil. Pronto, desliguei. Melhorou? Agora melhorou. melhorou Você bem. tirou a imagem e melhorou. Obrigada. Ah, tá. Não, eu não sei, Bárbara. Meu Deus do céu. Eu acho, eu acho que seria muito legal a gente falar pelo pensamento. Inclusive, tem algumas coisas que eu vejo as pessoas acontecer às vezes. É, inclusive, eu fazia parte de um, de um grupo de estudo que eles falavam o seguinte. Quando o telefone tocar... Lembra aquele tempo que o telefone ficava na mesa, lá no, ficava no bolso? né? Antes de você atender o telefone, você perguntava para você quem está ligando. E aí você... A primeira mensagem que vinha, você falava, é essa. Aí você catava o telefone e muitas vezes... Dava certo. Dava certo porque pouca gente ligava para a gente, né? <risos> Aquele tempo ninguém ligava. Mas às vezes você falava assim, é tal pessoa que está ligando. Mas hoje a gente vê uma coisa que é um pouco mais de, de, é, de diferente. Às vezes alguma pessoa pensa, você pensa nessa pessoa, e aí a gente vai lá e liga para a pessoa e fala assim, ah, fala, ah eu estava pensando em você. Então a gente sabe que existe isso, né? Mas por que, que a gente não treina isso? Por que, que a gente não, não usa aí o nosso pensamento dessa forma? Em vez de catar o telefone... Fica pensando, não, vou, 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 vou falar para a Beth me ligar. Beth me liga, me liga, me liga, me liga. Aí a Beth pega e liga. Vai falar, oh, eu estava pensando em você. Ah, você estava pensando em mim. A gente coordenar, aprender isso aí. Eu acho que a gente tem um pouco de medo, né? Porque às vezes você olha para a pessoa, né? E quer dizer alguma coisa até boa da pessoa, mas você tem vergonha. E às vezes você quer falar alguma coisa mal para a pessoa também, mas você tem vergonha. Porque você fala, ah, não sei se eu falo, se eu não falo. Ou é também é, é de, de, delicado. Sei lá. Mas é... Mas gostei da, 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 da palestra, muito bom. Obrigado. Bárbara, é interessante essa tua reflexão. Eu acho que realmente nós não conseguimos exercitar essa comunicação por pensamento justamente pelo nosso nível de inferioridade, porque os nossos pensamentos ainda não são todos bons. né? Só Jesus tinha a capacidade de captar todos os pensamentos humanos, fossem eles bons ou ruins, mas ele conseguia é, compreender 
todas as situações que envolvia cada pensamento, fosse ele bom ou mal. É, ele, ele lia isso nos seres humanos. Mas o espírito do, do quilate de Jesus, nossa. É, agora, eu me, acho que a tua reflexão é, de, é na nossa inferioridade. Se, se nós fôssemos hoje nos comunicarmos por pensamentos, talvez nós conseguíssemos criar muito mais atritos do que criamos falando. Ou, ou a gente se policiava, né? Melhor. Falar como ele consegue ver o meu pensamento, deixa eu pensar alguma coisa boa. Mas, Talvez. É. Talvez. Isso é exercício para as próximas encarnações. Até porque, até porque o processo natural da evolução do espírito em planos inferiores que vão progredindo é diminuir a materialidade da comunicação. A comunicação ela é feita, a princípio, de espírito para espírito. A forma de entendermos isso quando estamos na matéria é a palavra falada, ou escrita, ou midiática, da forma que queremos colocar. Mas a necessidade é natural da evolução do pensamento. Jesus fala o quê para a mulher samaritana? É, chegará o tempo em que Deus será adorado em espírito, porque espírito ele é, como nós somos espíritos. Então, vamos nos comunicar através do pensamento, é, que já acontece hoje. Evidentemente que, quando estamos despertos, estamos acordados, temos a barreira do cérebro físico, que ainda é muito restrito, muito inferior, mas é o caminho natural. E, quando isso acontecer, aí, ô, Bárbara, a gente não vai ter tanta preocupação, porque a nossa transparência será para o bem aí não teremos mais a dificuldade de esconder os nossos pensamentos pelo silêncio da palavra, apenas pelo silêncio da palavra. Posso fazer uma participação? Alô, boa noite. Posso fazer uma participação? Não, só pode como deve. Não, é porque o, o Evaldo saiu fazendo esse lembrete que... que me colocando aí como falador, então eu vou justificar um pouco para ele não ficar desacreditado. Dessa maneira, eu gostaria de fazer uma colocação. É, a, a reflexão sobre a palavra, no seu sentido amplo da comunicação, ela é uma é, é a ferramenta que alavancou a, a humanidade. Nós devemos lembrar que antes do homo sapiens, que somos sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe, é, nós estávamos em condições hominídeas mais primitivas. Já tem essa formação hominídea há um pouco mais de 6 milhões de anos, quando nos separamos dos símios, nas estradas das, das, da Euroásia, vamos dizer assim, e, e passamos a um progresso. E esse progresso levou muito tempo, para nós termos pouco mais de 200 mil anos hoje, ter o sistema fonado, né? para a gente poder emitir realmente a palavra, desde os, os acontecimentos rupestres na, na, nas cavernas, dos grunhidos que emitimos, até conseguirmos contatenar as ideias, evoluindo no nosso tronco eh, cerebral, no nosso processo neural, de, um, de, uma, de uma inteligência reptiliana para uma inteligência límbica, já tendo aí um processo, e hoje, com o processo do neurocórtex, pouco pouco mais de 200 mil anos, a gente vem desenvolvendo isso, nós temos o uso da palavra, nós temos o uso que vai se desenvolvendo. Nós não temos, como o Evaldo acabou de falar, nós não temos ainda um sistema, um cérebro, eh, pelo menos que a neurociência ainda possa avaliar, e a ciência é importante nessa avaliação, de que nós tenhamos a capacidade da, da transmissão do pensamento. Mas nós temos o exercício, quando desdobramos... né nós não usamos o nosso nosso aparelho fônico, nós não usamos o nosso aparelho auditivo, nós não usamos o nosso sistema uh, visual, uh, neurovisual. Nós temos impulsos que são de espírito para espírito, como o Evaldo colocou, e esse já é um exercício, e mais do que isso, é a forma de manter esse contato do espírito com o espírito, sabendo como se portar com o espírito. Estamos aqui trazidos à carne vivendo um efeito de uma gravidade, vivendo até porque no espaço, no vácuo, existindo, e nós vamos percorrer o vácuo, porque o espírito não vive nem depende 
de uma atmosfera como nós temos ao, de, ao redor do nosso orb, então a palavra não existe no vácuo, você não consegue emitir som, não existe a transmissão, como no meio fluido ela tem uma, uma relativa distância que ela pode chegar. Então, tudo isso está dentro de uma história nossa. Eu tenho mais de 30 anos no ramo editorial e posso dizer que uma coisa fantástica, como foi dito, inclusive, pela nossa palestrante, ao ilustrar Emmanuel, do livro. Né? Nós tivemos uh, mais de 30 anos processando livros e mais livros e mais livros. E desde Gutenberg, lá em 1400, depois com o advento de Lutero, quando traz a Bíblia de uma forma mais ampla, é a forma que existe da melhor forma de trazer ideias, expressões, pensamentos e encaminhamentos. Você cai a sua internet, como aconteceu na nossa experiência aqui de contato, e é normal que isso ocorra, mas um livro pode cair a internet, ele continua nas suas mãos. Ah, acabou a luz. Bom, você pode acender uma vela e continua lendo o livro. Não, mas acabou a vela. Então, dorme e espere o dia acontecer, porque quando o sol vier, pode não ter internet, pode não ter luz, mas tem a luz natural do dia e você lê um livro. Então, dessa forma, a humanidade vem gravando com a escrita desde o tempo lá da China, trazendo todas as formas da expressão indiana e dos, e dos egípcios também, vem trazendo a expressão da palavra, do seu significado e da sua história. Lembrando, lembrando só uma coisa, Jesus não deixou nada escrito. Né? O Evaldo me corrige, o Evaldo que é um estudioso, o Miguel também estão aqui, e todos os senhores, me corrijam, Jesus não deixou nada escrito. Ele teve a expressão do seu sentimento, a expressão do seu exemplo, a expressão das suas palavras fortes, com uma autoridade moral incabível no nosso pensamento, pois em mais de dois mil anos nós mantemos uma surdez moral e uma cegueira distraída do nosso sistema de inteligência possível, e não o compreendemos ainda. Falamos muito sobre ele, usamos muito como exemplo, mas não o compreendemos. Mas a palavra está dita e ela vai fazer parte do, do nosso sistema. Nós que somos muito faladores, temos uma vantagem. Nós temos dois ouvidos em que as nossas palavras ficam em meio deles. Né? E isso nos serve. Como bem foi dito aqui pela nossa luz palestrante, cuidado com o que tu diga, porque tu não tem como trazer de volta Tu não traz a palavra de volta. Você até pode... Os dentes são ótimos amigos, né? porque nos mordem a língua de vez em quando para nos conter o que possa ser a palavra. Mas a gente tem que lembrar só uma coisa. Tudo que existe nesse planeta, tudo que está constituído sobre esse planeta, tudo que nós possivelmente já fizemos e estamos fazendo, o que é de bom e o que não é tão bom, Aquilo que é um equívoco ou aquilo que é uma teimosia ou uma ignorância faz parte do pensamento. Antes da palavra, antes de qualquer construção, antes de qualquer edificação, antes de qualquer escrita, tudo está no pensamento. Portanto, tudo aquilo que sai de nós é expressão do nosso pensamento, mesmo quando contemos. E vamos lembrar outra coisa, como lá no livro dos Espíritos, questão 459, são eles que mais às vezes nos encaminham. Por quê? Porque acessam os nossos pensamentos. Não precisam das nossas palavras, que muitas das vezes fazem parte de um cenário ou de um personagem, mas eles sabem dos nossos pensamentos. Vou me calar aqui agora, porque eu só passei do tempo. Ok, gente. Mais alguém? Não? Então eu vou fechar. Vamos lá. Bom, vamos trazendo, então, calando as nossas palavras, né? E abrindo aí os nossos, os nossos, os nossos corações, os nossos, as nossas mentes, os nossos espíritos. De forma que essas, essas vibrações, essas informações em formas de vibrações possam se espalhar aí por todo o nosso planeta, de forma a trazer a paz, a paz... É, para todas essas pessoas que estão passando por algum problema, que elas possam receber essa, essa, essas vibrações por um, um, um pequeno tempo é, de paz, que elas possam entender por um, por um pequeno espaço de tempo o, o que elas passam, isso possa aliviar a, o, o sofrimento delas. Que essas vibrações possam ficar conosco também, né? que é, nós possamos guardar essas vibrações como a palavra, o sentido, né? 
que elas nos trouxeram, para que nós possamos sermos melhores é, do que nós fomos ontem, amanhã sermos melhor do que nós somos hoje e nos transformarmos, transformarmos o nosso ambiente de meio melhor também, de modo que afete as pessoas que estão aos nossos lados. Que nós possamos ficar na paz do mestre e na bênção do pai. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos, muito obrigada. E se obrigada, Célia. Quinta-feira que vem, a gente vai estar... Boa noite,